யுவவாணி வரு போகாம் பறக்காம் பைலட் கோர்ஸினை குறிச்சுள்ள விசத விவரங்கள் கேப்டன் அப்துல் நாசர் சம்சாரிக்கு சம்சாரிக்கும் കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം There are a lot of flight training organizations in India as well uh, which are professional and uh, are doing well. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ ഉഡാൻ അക്കാദമി is a government flight training organization based in uh, Raiburli UP. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രീമിയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇഗ്രുവ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ ഉഡാൻ അക്കാദമി സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പാഷൻ പിള്ളേർക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഏവിയേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഷുഡ് നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഇസ് എ ബോയിങ് വാട്ട് ഇസ് എൻ എയർ ബസ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൊഫൽഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ദിസ് എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഹൗ ഡസ് എ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമാണ് ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് മെഡിക്കലാണ് ഇനീഷ്യൽ മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് യു ഹാവ് ടു ബി എ നോൺ സ്മോക്കർ നോൺ ഡ്രിങ്കർ ആസ് മൈ ഫ്രീ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് കാരണം ഈ മെഡിക്കൽ നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് നാവിഗേഷൻ മെട്രോളജി ദെൻ റേഡിയോ എയ്ഡ്സ് ദെൻ എയറോഡൈനാമിക്സ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ എക്സാം ഇന്ത്യയിൽ അത് പാസ്സാവണം ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഏവിയേഷൻ ദൻ ദിസ് ദിസ് ഇസ് യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് യു വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പൊതുവെ പീപ്പിൾ ഹു ഹു ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് ദ ദ യൂഷ്വലി ക്ലിയർ ദിസ് പ്രീ ഈസിലി അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽക്ക് കിടക്കുന്നത് എ ബോഡി ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഇസ് കോൾ ദ ഡി ജി സി എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആണ് ഈ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി ഫോർ പൈലറ്റ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഡൽഹിയാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈസൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് അതൊരു നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈങ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് പക്ഷേ ഈ ലൈസൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യലി ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലി അലൗസ് യു ടു ടേക്ക് ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ റെൻറ്റ് ഓർ ഓൺ ഹയർ മേ ബി വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾ ദ പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് അതിനൊരു മിനിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അവർ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോഗ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ലോഗ് അപ്പോൾ ആ ലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇസ് ദെൻ സൈനിങ് ദ ലോഗ് ബുക്ക് നമുക്കൊരു ലോഗ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലോഗ് ബുക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അവേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ മിനിമം വേണം കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷനിൽ തന്നെ വേറെ തരം ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈങ് ജോബ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഫ്ലൈങ് ജോബ്സ് ഇപ്പോൾ നോൺ ഫ്ലൈങ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒരു ജോബാണ് യു നോ ടീച്ചിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബിക്കം പൈലറ്റ്സ് ഈ എയർ ആംബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോപ്പ് ഡസ്റ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ജോബ് പൈലറ്റ് ജോബ് പിന്നെ കാർഗോ എയർലൈൻസും ദർ ആർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ കാർഗോ എയർലൈൻസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എക്കോണമി ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ എയർലൈൻസ് ഹാവ് ബീൻ സഫറിങ് ഈ ഫ്ലൈങ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി ദ ട്രാവലിങ് ഹാസ് ബീൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറേ എയർലൈൻസ് അവരെ എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് അവർ അവർ തന്നെ കെഡറ്റ് പൈലറ്റ് സ്കീംസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് you have to t- take the cost of training but she our training kariyumbo
പൈലറ്റ് ആയി ലൈസൻസ് കിട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ പഠനം അവസാനിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും പുതുത് പഠിക്കണം പുതിയ റൂട്ടുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഇതിങ്ങനെ കൂടുതൽ എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനും കൂടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രഷറുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കാരണം ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും നമുക്കൊന്നും വണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടെങ്കിലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല അതിൽ ഇന്ധനം തീർന്നു പോയോ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് വിമാനം പറത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചെറിയ സെസ്ന സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നാല് സീറ്റർ ആയ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഈ ചെറിയ കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയർബസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആ ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് Uh, a box basically which is sitting on six axis hydraulic uh, simulator appo aa simulator le idu full aayittu namak simulate cheyan pattum like problems like engine failures fires uh, smoke hydraulic problems you know it it is a proper simulator of uh, the exact cockpit environment നമ്മള് ശരിക്കുള്ള വിമാനം പറത്തുന്നതിന് പകരം അതിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കും ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ അതാണ് സിമുലേറ്റർ അതിലാണെന്നതും കുലുക്കോ എല്ലാം അതിലുണ്ടോ എല്ലാതും ഇനോ എവറി മൂവ് നമ്മൾ അതിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ദ ദിസ് ഇസ് എ സിമുലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിയൽ പ്ലെയിൻ അത്ര നമ്മളൊരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലൊക്കെ പോയ പോലെ രസമായിരിക്കും അല്ല അപ്പൊ അത് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ട്രെയിനിങ് ഇസ് ഇസ് വെരി റിഗുലസ് അപ്പോൾ ഫ്രം ഡേ വൺ ഈ ടൈപ്പ് റേറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ടൈപ്പിന് റേറ്റിംഗ് ആ റേറ്റിംഗ് തരുന്നത് ഈ സിമുലേറ്ററിന് അകത്തുള്ള ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് മിനിമം ഫോർ ഫോർ എൻ ആബിനിഷോ ഒരു പുതിയ പൈലറ്റിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ആ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാവും സിമുലേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അയാൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് Oh. and then we have to follow the procedures as prescribed by our uh, manuals uh, one of the manual for example is called uh, qrh quick reference handbook ah uh, qrh le tele items ok memory items ana namaku we have to remember those items for okay. example or or engine fire undai appo namaku ee book eduthe fire ne endha cheyindennu namaku samayam undavilla so those are memory actions adu correct aayittu namal cheyunnundo nu check cheyunnathu ee സിമുലേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി റിഗ്രസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പാസ് ഓഫ് ഫെയിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇസ് വെൽ സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് നമുക്ക് അത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യണം എല്ലാ ആറ് മാസം എല്ലാ ആറ് മാസം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചെക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ റിക്കറൻ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെക്കിങ്ങും അവർ ചെയ്യും ഹൗ എവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് യു ആർ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് എ ഫെയിൽ അപ്പോൾ വി ഓൾവേസ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ അ ടോസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ വി ആർ ഡൂയിങ് വെൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വിമാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാവോ അതെല്ലാം ഇവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളിത് ശരിക്കും വിമാനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വരരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വിമാനം പറത്താറുള്ളത് വിമാനം പറത്തുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നാറ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ആകാശം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പൈലറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോക്പിറ്റിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അതൊന്നും കാണാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ലേ ഇല്ല നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജ് of flight in the oro procedures und appo we are just following those procedures for example when we are taxiing for taxi nu parna ground il ulla movement aanu allade airport taxi alla njan uddeshichu taxiing means uh, moving the aircraft on the ground appo taxi cheyumbo innalla innalla procedures aanu namu nokkandathu we are looking at our uh, you know the wings karan nalla clearance undavanam baakiyulla aircraft um vera obstacles or obstructions illadirikkan nammude speed we shouldn't be too fast we have to ensure uh, the clearance namaku ee air traffic control nu clearance kittittundo illa
അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പുറത്തുമ്പോൾ മോശം അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ കാരണം വി ആർ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫെയിലിയേഴ്സും സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സർപ്രൈസ് എപ്പോഴും ഒരു സർപ്രൈസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ ടേബോ പ്രോപ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഗോ എയർലൈനിൽ ഐ ഹാഡ് എൻ ഇഞ്ചിൻ ഫെയിലിയർ ആ ഒരു രണ്ട് എൻജിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എൻജിൻ ഒരു സഡൻ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫെയിലിയർ വന്നപ്പോൾ വി ന്യൂ വാട്ട് വി ഹാഡ് ടു ഡു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് വി കൺട്രോൾ ദി എയർ ക്രാഫ്റ്റ് വി ഹാഡ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് എൻജിൻ ആ എൻജിന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിൽ ചെറിയൊരു ഫയറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വി ഹാഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വാസ് വാസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഇൻ ദാറ്റ് എൻജിൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു സിംഗിൾ എൻജിനിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് എ സേഫ് എമർജൻസി ലാൻഡിങ് at the end of the day it was quite uneventful actually correct it land it was fine everything was fine ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഈവൻ ഒരു കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായ അപകടം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംസാരത്തിലെ പഴമാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിലെ പാകപ്പഴയാണെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസാനം റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലും ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവൻ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പൈലറ്റ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ പൈലറ്റ് and co-pilot telling a pilot and crew uh, communication then a decision making then a awareness of the situation if a situation develop the uh, there is no immediate accident usually every accident is one other cherry cherry situations are going to develop the develop the one that on a or a accident will go around up either e awareness of situational awareness or a decision making communication ഇതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കൊരു സി ആർ എം എന്നിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ഇൻ ഏവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ക്രൂ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹൗ ടു വർക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ടീംസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് പ്രോപ്പർലി അത് ഈ സി ആർ എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ പൈലറ്റ്സ് ടു ഗോ ത്രൂ അത് ഇപ്പോൾ ഈ എയർലൈൻസിൽ വൺസ് ഇയർ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സി ആർ എം കോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് സി ആർ എം ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ദ ഫോളോ സി ആർ എം ദ റെസ്പെക്ട് സി ആർ എം ഓൾസോ വെരി വെൽ പക്ഷേ എന്നാൽ പിന്നെ വി ഹ്യൂമൻസ് യു നോ ആസ് ഹ്യൂമൻസ് വി ഡു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വൺസ് ഇൻ എ വൺ ആൻഡ് വി ലേൺ ഫ്രം ദോസ് മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ വി ലേൺ വാട്ട് വർ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഡൺ ബൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് വി കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അഗൈൻ and if you see aviation is still the, the safest mode of travel abagadangalde oru kanakadu nokkumbo vimana abagadangalil marichavarude enna othiri koravana adu adu adana endeyum pattumbo adu valare oru news worthy aayittu varunu because uh, we strive to make aviation uh, as safe as possible through rigorous training ഈ ഇതിലിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ മാനസികമായ ആരോഗ്യവും പൈലറ്റുമാരുടെ കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കും പൈലറ്റിൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചു എന്നിട്ട് പൈലറ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് യാത്രക്കാരൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാരണം നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഈ പൈലറ്റിന് എന്തിൻ്റെ സുഖേടാണ് അവരും കൂടെ അന്ന് ദുബായിൽ വിട്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ പോരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ നിയമമുണ്ട് ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ പറപ്പിക്കാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും ഒരു പൈലറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അലേർട്ട്നെസ് ലെവൽ ഒരു ഇഫ് യു ഡ്രൈവിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു
മാക്സിമം ഒരു ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പീരീഡ് അലൗഡ് ആ ഇത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസിന് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ സം എമർജൻസി കേസസ് അപ്പോൾ ആ നോർമലി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ദേ എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ ദിസ് എഫ് ഡി ടി എൽ റെഗുലേഷൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഡേ ടൈം ടു സെക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈം ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ദ ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് അല്ല അത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സുരക്ഷിതത്വം കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഒരു നിയമം അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ത്യൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ അക്രോസ് ദ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പൈലറ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഗുണമാണ് ഈ ജോലിക്കുള്ളത് ഓക്കെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈലറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മെഡിക്കൽ ഇസ് ദ നമ്പർ വൺ റിസ്ക് ഐ വുഡ്സ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ പിന്നെ ഈ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സാംസ് റെഗുലർലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ആവും എവറി ടൈം യു ടു ബി ഓൺ ദ ബുക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പിന്നെ അല്ലാതെ നത്തിങ് മേജർ റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി നമ്മുടെ ഫ്ലൈങ്ങിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയി പോകും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാലറി മൈ നോട്ട് ബി ആസ് ആസ് പെർ ഇറ്റ് മൈ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലൈങ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റിസ്ക് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൈങ് ഒരു റോസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതായത് എയർലൈൻ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവധി ഡേറ്റ്സ് ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൈങ് ഉണ്ടാവും സോ യു കെ നോട്ട് പ്ലാൻ യുവർ ഹോളിഡേയ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ദ മൈറ്റ് ഗിവ് യു എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദയർ പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓഫ് ആണെന്ന് നമുക്കൊരു എയർലൈൻ ജോബിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഞായറാഴ്ച കല്യാണത്തിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇല്ല ഒന്നും ഒന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്ററിങ് ടീം ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓഫ് പിന്നെ ടൈം ഓഫ് ഡേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോഴാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നൈറ്റ് ഫ്ലൈങ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഫ്ലൈ നൈറ്റ് ട്രാവൽ അറ്റ് നൈറ്റ് ഡു ദ വർക്ക് എഡ് ഡേ ആൻഡ് ട്രാവൽ അറ്റ് നൈറ്റ് അത് കാരണം ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കമൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനും ട്രെയിനിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സമയം മാറുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡെപ്രവേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൈലറ്റ്സിന് അത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് യുവർ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ യുവർ ഫാമിലി ഹാസ് ടു റെസ്പെക്ട് യുവർ റെസ്റ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴാവും ദ ഫുൾ ഫാമിലി ഈസ് എ വേക്ക് ആൻഡ് ദേർ ഓൾ മേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് നോയിസ് സോ ദ ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ റെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഫുള്ള് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡ്യൂട്ടി ഹി ഹാസ് ടു ബി അലേർട്ട് അഗൈൻ അപ്പോൾ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരിക്കണം അതെ അതെ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലാമറസ്
ഐ തിങ്ക് എനി അതർ ജോബ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എനി അതർ ജോബ് ഈ പൈലറ്റ് എന്ന ജോലിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട് ആ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല അതിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്രയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇത്രയ്ക്ക് കൃത്യത വേണ്ട ഒരു ജോലി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പാഷൻ എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അബ്ദുൾ നാസർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ പൈലറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരവും പൈലറ്റ് എന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ചും ഏവിയേഷൻ എന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ അബ്ദുൾ നാസറാണ് ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു റിയസ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് വരൂ പോകാം പറക്കാം പൈലറ്റ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ അബ്ദുൾ നാസർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ നിർവഹണം റിയാസ് കളപ്പുരയിൽ അവതരണം ആകാശവാണി കൊച്ചി നിലയം ശ്രോതാക്കൾക്ക് യുവവാണിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാം തപാലിൽ അയക്കുന്നവർ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം തൃക്കാക്കര പി ഒ അറുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക വാട്സപ്പ് മുഖേനയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇമെയിൽ വിലാസം എ ഐ ആർ എഫ് എം കൊച്ചി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എമ്മിലും ലഭ്യമാണ് പരിപാടികൾ ഓൺലൈനിൽ തത്സമയം കേൾക്കുവാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായ ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക യുവവാണി സമാപിക്കുന്നു